ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Segala puji bagi Allah kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Jemaah salat subuh Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang Allah muliakan insyaAllah Di pertemuan kita yang lalu Kita sudah membahas salah satu hadis Yang terletak pada bab Ancaman untuk Meninggalkan perdebatan Jangan suka berdebat Iaitu debat kusir Dan Allah berikan Kemuliaan Bagi mereka yang meninggalkannya Maka hadis yang lalu Intinya adalah Barang siapa yang meninggalkan Perdebatan Di saat posisi dia Posisinya adalah Orang yang kontra Atau sedang menolak suatu masalah Tapi dia meninggalkan Perdebatan Maka Allah akan berikan rumah untuknya di tepi surga Dan barang siapa yang mengalah Itu tidak melakukan perdebatan ketika posisinya sedang benar Maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di tengah-tengah surga Dan rumah yang berada di posisi atas dimiliki oleh orang-orang yang paling baik akhlaknya. Baik, kita lanjut ke <coughs> hadis berikutnya masih di dalam bab tentang uh, ancaman meninggalkan debat kusir atau perdebatan dalam beragama. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذه سبقتنا تدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كتب صحابا سدّم دودو دودو في دبّان روما Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu yang dimaksud adalah <coughs> di dalam masjid Nabi. Karena rumah Rasulullah salah satu pintunya <coughs> mengarah ke dalam masjid. Sedangkan dua pintu lain itu satu pintu mengarah keluar dan satu pintu lagi Mengarah ke rumah isteri-isterinya Kalau melihat Seketsa rumah Rasulullah <coughs> Isteri-isteri Rasulullah Tidak jauh Tinggalnya tidak berjauhan dengan rumah Yang ditempati oleh Rasulullah Dan Aisyah Yang menempel di masjid Nabi Jadi rumah-rumah isteri yang lain pun tidak jauh tu. Tidak jauh Nah jemaah melakukan Allah Sahabat ini Sedang Duduk-duduk di depan pintu Rasulullah, iaitu di dalam masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nada Zakar, kami sedang berdiskusi. Disebut kami sedang berdiskusi. Yanzi'u haza bi ayah, wa yanzi'u haza bi ayah. Jadi ketika kami duduk, kami berdiskusi. Apa yang mereka diskusikan Mereka membicarakan Tentang Satu ayat dalam Al-Quran Lalu didiskusikan Tapi ternyata Mereka juga Mempertentangkan Ayat dengan ayat 
Jadi karena di masa Rasulullah turunnya Al-Quran itu paling banyak dimiliki oleh sahabat melalui metode hafalan. Jadi para sahabat mengingat satu ayat di sini, satu ayat di sana dipertanyakan oleh sahabat. Jadi seakan-akan kenapa ayat ini <coughs> begini, kenapa ayat itu begitu. Nah, ini diskusi mereka bukan untuk mengingkari ayat-ayat Allah, tapi mereka mencoba untuk mencari tahu ada apa sehingga ada ayat-ayat yang kadang-kadang di tempat ini begini bunyinya, di tempat lain begitu bunyinya. Nah, jadi inilah isi diskusi mereka. Fakharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami sedang membicarakan tentang isi Al-Quran itu itu kami membicarakan tentang ayat ini dan ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke hadapan kami tiba-tiba Rasulullah keluar dari pintu dan kami melihat kama yafqa'u fi wajhihi habbur ruman kami melihat wajahnya merah dan anak matanya seperti biji uh, biji delima yang merah jadi maksudnya ternyata Rasulullah marah Rasulullah sudah dengar tentang perdebatan para sahabat tentang ayat-ayat Allah jadi Rasulullah ketika keluar wajahnya merah dan seakan-akan mata biji matanya ingin keluar menahan marah jadi beliau tidak senang ini menunjukkan bahawa Rasulullah pernah marah tapi marahnya Rasulullah adalah marahnya seorang yang paling lembut sehingga tidak pernah mengeluarkan cacian di dalam kemarahannya dalam rumah tangganya kata Aisyah kami tidak pernah melihat tangan Rasulullah melayang ke atas isteri-isterinya beliau hanya mengangkat tangannya ketika jihad fi sabilillah artinya Rasulullah marahnya hanya sekedar menjadi peringatan tidak sampai hancur-hancuran nah kemudian Rasulullah berkata faqala Ya haula kata kata Rasulullah wahai para sahabat bi hadza bu'istum am bi hadza umirtum kalian ini memang dibangkitkan Allah artinya dibangkitkan diciptakan oleh Allah ke dunia untuk memperdebatkan ayat am bi hadza umirtum atau kalian memang disuruh oleh Allah untuk memperdebatkan ayat dengan ayat nah, jadi bahasa Nabi adalah pertanyaan tapi tujuannya adalah teguran ini pertanyaan yang sifatnya menegur sering kita pun sering melakukannya kalau anak kita melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan peraturan agama maka kita pun menegurnya dengan pertanyaan kita kadang-kadang mengatakan apa pernah ayah menyuruhmu begini jadi kita bertanya tapi tujuannya menegur ini salah satu metode menegur dengan pertanyaan makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan kalian ini dilahirkan untuk urusan ini atau kalian memang diperintah Allah untuk memperdebatkan ayat dengan ayat. Nah, gaya bertanya Nabi adalah gaya tidak senangnya seorang Nabi ketika orang berdebat-debat tentang isi Al-Quran. Lalu Rasulullah menasihati di belakangnya dengan mengatakan, "La tarji'u ba'di kuffaran." Wahai sahabatku, Jangan sampai ketika aku sudah meninggal Engkau kembali menjadi orang kafir Jadi seakan-akan 
pernyataan Nabi ini khawatirnya Nabi ada orang yang belum percaya sepenuhnya dengan kebenaran Allah sehingga mempertentangkan antara ayat dengan ayat lalu dia akan menjadi kafir kembali setelah meninggalnya Rasulullah hanya gara-gara mencomot satu ayat lalu menafsirkan suka-suka dan dijadikan sebagai bahan perdebatan yadribu ba'dukum riqaba ba'di jangan sampai kalian setelah sepeninggalku menjadi orang kafir yang kalian akan memukul leher sesama kalian artinya jangan jadikan alasan Al-Quran sebagai perkara atau sebagai alat untuk saling membunuh hanya gara-gara berbeda-beda pendapat tentang isi Al-Quran nah, jemaah menaka Allah hadis ini mengingatkan kita bahawa Rasulullah tidak menyukai orang yang suka berdebat berkepanjangan yang diperdebatkan adalah sesuatu yang bukan menjadi pengetahuan tapi hanya berdebat untuk mendapatkan kemenangan di atas perdebatannya itu yang tidak disukai oleh Rasulullah dan salah satu yang paling sering diperdebatkan adalah tentang Al-Quran terutama bagi mereka yang berjiwa nifak berjiwa munafik ya, memotong-motong ayat lalu kemudian diperdebatkan begitulah keadaan orang-orang munafik yang membuat keraguan-raguan di dalam Al-Quran dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat ada ayat-ayat mutasyabihan secara umum ada ayat-ayat muhkamah yang sifatnya sudah pasti dan itu dilarang untuk di ta'wilkan dilarang untuk ditakwilkan ayat-ayat yang menyebut tentang kekuasaan Allah inna Allah ala kulli syai'in qadir sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu berkuasa itu muhkamah dilarang untuk ditafsirkan dilarang bukan ditafsirkan ditakwilkan macam-macam kerana Allah memang berkuasa atas kita Allah yang menciptakan kita itu muhkamah ada ayat yang mutasyabihah yang kadang-kadang manusia tidak mampu untuk menjangkau maksud ayat kecuali dengan berijtihad di atas kemampuannya dan ini dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan untuk ditafsir ditakwilkan dibolehkan untuk ditakwilkan walaupun ada kelompok-kelompok sebahagian ulama yang tetap tidak membolehkan takwil tetapi jumhur ulama membolehkan takwil contohnya ketika Allah berbicara tentang anggota tubuh yang melekat pada Allah yang disebutkan dalam al-Quran contohnya ketika Allah menyebutkan yadullah fauqa aidihim tangan Allah ada di atas tangan mereka jumhur ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah mengatakan tidak boleh memaknai maksud kalimat ini bahawa Allah punya tangan seperti kita kerana dalam ayat yang lain Allah katakan laisa kamislihi syai tidak ada yang bisa serupa dan tidak ada yang serupa dengan Allah tidak ada kalau kita menafsirkan memaknakan tangan Allah seperti tangan dia punya genggaman, dia punya jari, dia punya anggota tubuh yang bernama tangan, maka sungguh kita telah mengatakan bahawa seakan-akan Allah sama dengan makhluknya. Padahal kata Allah sendiri, apapun yang engkau fikirkan tentang Allah, apapun yang engkau duga tentang Allah, apapun yang kita fikir bahawa Allah mirip ini mirip itu semuanya tidak ada yang benar. 
Karena Allah menegaskan tidak ada yang mirip dengan Allah satu makhluk pun. Tidak ada yang serupa dengan Allah satu makhluk pun. Jadi dibolehkan mentakwil kalimat yadun tangan bukan dengan meyakini Allah punya tangan. Walaupun mungkin Allah punya, tapi toh kalau pun punya, tidak ada yang yang tahu bagaimana zat Allah ini. Maka jumhur ulama mengatakan yadun itu bermakna kekuasaan Allah. Bukan tangan Allah. Nah begitulah ayat-ayat dibicarakan oleh orang-orang yang punya ilmu Artinya kalau yang mutasyabihah dibutuhkan ilmu untuk mentakwilkannya. Nah di sinilah kadang-kadang manusia banyak jatuh dalam perdebatan. Dan perdebatannya aneh. Perdebatannya kadang-kadang menimbulkan permusuhan. Itu yang 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 seandainya Rasulullah masih hidup, sungguh Rasulullah pun akan marah. Karena tadi di ujung hadis Rasulullah menyebutkan jangan sampai setelah aku meninggal kalian menjadi kafir lalu kalian memukul leher sesama kalian artinya jangan sampai setelah aku meninggal kalian bermusuh-musuhan hanya karena memperdebatkan ayat dengan ayat dan ini terjadi jemaah mulakan Allah Subhanahu taala perkara ini terjadi kita ini bicara tentang sesuatu yang kita tidak pernah tahu sebenarnya tapi kita sudah seperti seakan-akan saling ingin bunuh membunuh Makanya bicara bicara tentang Allah di mana saja sampai hari ini tidak selesai-selesai pembicaraan itu. Jadi ketika berdebat tentang Allah di mana satu kelompok mengatakan bahawa Allah tidak bertempat, yang lain mengatakan bahawa Allah beristiwa di atas arash. Ini perdebatan ini masya Allah luar biasa. Tapi yang sayangnya Ketika mulai menghujat sesama Muslim, ada yang berani mengatakan Muslim lain kafir gara-gara tidak sesuai dengan pendapatnya. Padahal Rasulullah mengatakan barang siapa mengatakan orang lain kafir, maka dialah kekafiran itu akan kembali kepadanya. Artinya, kalau dalam ranah ilmu membicarakan tentang Allah, itu ada batasan. Ada batasan. Allah Rasulullah mengatakan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq berfikirlah engkau banyak-banyak tentang makhluk tapi jangan terlalu dalam memikirkan tentang khaliq itu maksudnya apapun yang engkau fikirkan toh tidak ada yang tidak ada yang tahu sebenarnya ini ada yang ngotot sekali ya, ingin membenarkan pendapat sendiri sehingga menyalah-nyalahkan pandangan orang yang kemungkinan orang pun berada di posisi yang benar. Dalil-dalil semua berkembang di antara mulut ke mulut. Jadi jemaah makan Allah melalui pandangan ini yang ingin dikasih tahu oleh Rasulullah walaupun mungkin kita ada kesempatan untuk saling berseteru ketika memahami Al-Quran atau memahami hadis tapi cukupkanlah sebagai ilmu pengetahuan jangan dijadikan sebagai ajang permusuhan. Tapi hari ini tidak sudah jadi ajang permusuhan. Jadi kalau seandainya ada yang tidak cocok. Ya, misal ada ada pengajian di masjid A. Ya. Ada kelompok yang tidak cocok dengan pengajian ini, ini tidak mau datang lagi ke masjid ini karena membuat kelompok sendiri yang mengatakan bahawa masjid fulan Uh, adalah masjid yang tidak begini, tidak begitu uh, begitulah terjadi hari ini jadi kita ini hati kita yang rencananya ingin taat ke Allah malah berubah menjadi hati yang suka bermusuhan dengan sama muslim dan apa efeknya yang terjadi terlalu sensitif dengan sesama kita terlalu sensitif tapi dengan sesama orang yang tidak solat, tidak sensitif kita pulang dari masjid, duduk, minum kopi dengan orang yang dari tadi tidak solat. 
enggak solat maghrib, tidak tidak solat insya, duduk lalu bercengkrama dengan sesama orang solat, kita sensitif sekali. Nya hanjit dah mengan dengan gaknya, enggak bisa kita jadikan kawan dia ini subuhnya uh, tidak berkunut. Yang ini mengatakan, oh jangan jadikan kawan dia model orang berkunut. Oh begini, oh begini. Ada saja yang 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 dijadikan sebagai lahan untuk bermusuhan dan itu sama-sama orang solat sama-sama orang berilmu selayaknya ini kita jauhi oh kalaupun terjadi perbezaan pandangan tentang Al-Quran maka jadikanlah itu sebagai pengetahuan dan ini dipraktekkan oleh ulama-ulama besar terdahulu imam-imam mazhab itu tidak pernah bermusuhan dan tidak ada satu kalimat pun dalam kitab-kitab mereka yang menghujat mazhab lain yang tidak cocok dengan pandangan mereka tidak ada satu kalimat pun bahkan yang banyak kalimat-kalimat ulama-ulama besar dulu adalah kalau seandainya ada pandangan yang berbeza maka mereka mengatakan waqala ashabuna berkatalah sahabat-sahabat kami dari golongan hanafiyah dari golongan malikiyah mereka mengatakan sahabat kami dari golongan fulan dari golongan fulan tidak ada perkataan berkatalah musuh kami dari golongan hal enggak ada hari ini sudah mulai ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu dengan pengajian-pengajian ekstrem pengajian-pengajian fanatik yang kadang-kadang malah memprovokasi agar umat membenci pihak lain ini ini sangat sangat berpengaruh pada orang awam jadi orang awam ketika mendengarkan dari orang yang dianggap alim bahawa kelompok itu sesat. Kelompok ini tidak benar. Maka orang awam akan terpatri di dalam otaknya bahawa itu kelompok sesat. Padahal cuma terjadi perbezaan pandangan. Hanya terjadi perbezaan pandangan. Maka begitulah keadaan masyarakat kita yang hari ini begitu mudahnya terpancing ketika ada yang berbeza pandangan dengannya. Jemaah mereka Allah Subhanahu Taala. Dulu imam-imam mazhab ya, dengan kesalehan dan keilmuan mereka, ketika mereka membicarakan satu masalah yang terjadi sedikit perbezaan dalam memahami Al Quran, maka mereka benar-benar menjadikannya sebagai ilmu. Ya. Contoh ayat Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sebutkan tentang bersentuhan dengan perempuan. Ini contoh ni. Setelah berwuduk bersentuhan dengan perempuan, apakah batal wuduk atau tidak? Apa yang mereka apa yang mereka katakan? Ijtihadnya imam-imam mazhab itu sungguh menjadi pengetahuan menurut mazhab Hanafi dan Maliki bahawa bersentuhan dengan perempuan setelah wuduk tidak batal solat. Sama sekali mutlakan tidak batal salat kecuali kalau bersentuhan itu yang dimaksud adalah berhubungan suami isteri. Jadi mereka memaknakan kalimat la mastumun nisa berhubungan suami isteri. Baru batal wudu. Jadi habis wudu berhubungan baru batal wudu. Kalau tidak berhubungan tidak batal wudu. Ah mereka kemudian mengutip hadis-hadis Nabi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu mencium isteri-isterinya cium isteri-isteri ini dan tidak berwuduk kembali langsung solat. Nah, kemudian ada hadis lain yang disandarkan kepada pandangan ini Rasulullah pernah solat malam Aisyah tidur di samping kaki Rasulullah lalu kemudian Aisyah berbulat balik sampai terkena kakinya atau tangannya ke kaki Rasulullah dan Rasulullah sedang solat tidak membatalkan solatnya terkena dengan tangan isterinya ini pandangan mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan kalimat dalam al-Quran aula mastumun nisa itu bermakna adalah hubungan suami isteri bukan kulit bersentuh kulit jadi tidak batal menurut pandangan Syafi'i batal wudu kenapa dalam pandangan Syafi'i kalimat la masa artinya bersentuhan kulit dengan kulit akan mazhab Syafi'i mengatakan batal kita yang bermazhab Syafi'i itu membatalkan wudu kalau bersentuhan dengan bukan mahram setelah berwudu. Ah ini kerana Syafi'i di dalam kitab-kitabnya menyebutkan pengetahuan bahasa 
Itu bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang Arab itu kalau menyebut la masa itu artinya bersentuhan kulit dengan kulit. Ha, terjadi perbezaan. Kemudian Mazhab Ahambali mengatakan yang dimaksud Allah la masa di situ baru batal kalau seandainya bersentuhan yang diiringi dengan syahwat. Kalau tidak diiringi dengan syahwat maka tidak batal. Habis wuduk bersentuhan dengan isteri Tidak syahwat, tidak batal Kalau syahwat, batal Begitulah mereka berdebat-debat Tapi di atas keilmuan Dan mereka berjutihat Tanpa satu pun kalimat saling menghujat Tidak ada Dan ini banyak item-item dalam Al-Quran Yang dari segi bahasa itu Berbeda cara mengambil kesimpulan Perempuan yang hit Perempuan ketika ditalak oleh suaminya Apakah masa iddahnya tiga kali suci atau tiga kali hid? Ayat Allah menyebutkan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata kuru. Wanita-wanita yang telah ditalak oleh suaminya, maka hendaknya menahan dirinya salasata kuru, tiga kali kuru. Kalimat kuru itu jangan jarang didengarkan oleh orang Arab sendiri. Itu bahasa dalam bahasa bahasa yang tidak dijadikan bahasa harian tapi Allah mengeluarkan bahasa itu dengan mengatakan perempuan yang ditalak oleh suaminya ya, maka dia hendaknya menahan diri tiga kali kuruk nah kuruk ini apa maksudnya di saat tidak tahu maksud maka mulailah Imam-imam mazhab yang punya kemampuan untuk berijtihad di atas ayat mengeluarkan kemampuan bahasa mereka. Berkata <coughs> mazhab Syafi'i Maliki dan sebahagian Hambali. Syafi'i Maliki dan sebahagian Hambali mereka mengatakan kuruk Quran dalam bahasa dalam Al Quran itu artinya suci bukan haid. Jadi menurut pandangan Syafi'i, Maliki dan sebahagian Hambali kuruk itu artinya suci. Makanya perempuan yang ditalak itu bukan menunggu tiga kali haid, tapi menunggu tiga kali suci masa iddahnya. Sedangkan pandangan Hanafi dan sebahagian yang lain dari Hambali mengatakan kuru itu artinya hid bukan suci hid bukan suci makanya dalam pandangan mereka perempuan kalau ditalak itu bukan menunggu tiga kali suci tapi tiga kali hid tiga kali hid dan ini lebih lama daripada yang tiga kali suci karena kalau tiga kali suci begitu ditalak itu hitungan ditalak waktu suci pertama sudah dihitung suci hid Suci yang kedua itu sudah kedua, hit lagi suci yang ketiga. Nah, di situ sudah tiga kali suci selesai tiga kali suci maka sudah boleh menikah kembali. Tapi yang hit ketika ditalak, ketika ditalak dalam keadaan suci, suci ini tidak dihitung. Kalau dalam Mazhab Syafi'i suci pertama langsung dihitung. Perempuan yang ditalak itu suci ditalak dalam keadaan suci. Suci ini tidak dihitung. Jadi dihitung pertama waktu hid. Suci hid, hid kedua. Suci hid ketiga. Setelah hid yang ketiga baru boleh menikah. Lebih lama daripada pandangan yang mengatakan suci. Begitulah mereka berdebat-debat di dalam Al-Quran. Tetapi Masya Allah perdebatannya bukan debat yang memancing permusuhan. Maka jemaah melakukan Allah ini menjadi pelajaran bagi kita bahawa boleh berdiskusi. Silahkan. Bebe naik laju. Saling jawab dengan tulisan, saling jawab dengan buku, tapi berakhlaklah. Sesama guru-guru pun berakhlaklah. Karena kalau seandainya orang kurang ilmu, kurang bacaan, tapi merasa alim, itu akan begitu mudah menghujat orang lain. Yang mungkin padahal dia tidak tahu, mungkin ada kitab orang lain yang dibaca lebih hebat daripada kitab dia. Jadi kalau bisa. Pengajian itu menyatukan hati. Jangan memporak-porandakan hati. Bek gabuk, tapi-tapi gabuk. Tasat-sat, tasat-sat. Saya dah dengar ni. Ujung-ujung pakat-pakat. Jadi merasa bahawa 
hebat dengan bermusuhan sesama muslim dirasa hebat padahal itu paling dibenci oleh nabi paling dibenci oleh nabi jangan merasa hebat ketika kita memenangkan perdebatan tapi menimbulkan permusuhan nah jemaah melakukan Allah Subhanahu taala makanya dalam hadis bab terakhir dalam bab ini kalimat pendek dari nabi an abi hurairah radhiyallahu anhu qan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan al mira fil quran kufrun siapa yang berdebat-debat tentang mempertentangkan al-quran maka dia telah jatuh ke dalam kekafiran ini kalau berdebat sampai menghilangkan akidahnya kepada kebenaran al-quran eh? baik inilah hadis penutup tentang bab dilarangnya berdebat kusir tentang ilmu-ilmu agama eh? jadi kalau sudah menang mengalah yang kalah jangan merasa kalah kerana bisa jadi itu hanya sebuah pancingan untuk menuntut ilmu kembali. Baik, kerana waktu kita saya tidak berani sambung lebih jauh kerana di antara kita ada yang uh, harus masuk kantor dan tanggungjawab lain. Kita tutup dengan kafarah majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.